Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. So, good morning, friend. 15 April ki subay, 9 o'clock. Class shuru ho chuki hai. Sare bache hi good morning karne ke baad attendance dena shuru kar denge jo ki hamara system ban chuka hai ab. तो सब लोग अटेंडेंस देना शुरू कर दें फटाफट अटेंडेंस क्लास शुरू हो चुकी है क्लास शुरू हो चुकी है हम्म हम्म और जैसा कि मैं रोज बताता हूं अटेंडेंस जरूरी है तुम्हें अपना नाम लिखना है तुम्हें अपना क्लास लिखना है और तुम्हें अपना स्कूल लिखना है ठीक है तो इस नए चैनल पे पीपी सवानी का नया चैनल निर्वाणा एजुकेशन पे सभी बच्चों का वेलकम करता हूँ मोस्ट वेलकम हम्म तो कुछ बच्चे पहले उस चैनल पे गए होंगे मगर उस चैनल की लिमिट खत्म हो गई है इसलिए इस चैनल पे आना पड़ा स्टैंडर्ड सेवन नेम क्लास एंड नेम क्लास एंड स्कूल एस सी एच डबल ओ एल ठीक है नेम क्लास है स्कूल चलो जब तक बाकी बच्चे लाइव होते हैं जो बच्चे लाइव हो चुके हैं उनका थोड़ा सा फायदा करा दूं उनसे दो चार क्वेश्चन पूछ लू और जो बच्चे देर में लाइव होंगे उनको वो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे ठीक है या जो भी है टेस्ट भी तुम्हें करना है और मार्क्स भी तुम्हें देना है ठीक है ओके हम्म बीच में कोई बहुत स्पेशल मेरा फोन मेरे पास रखा है बीच में ऐसे कोई बहुत स्पेशल डाउट हो कोई स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही हो कोई बहुत प्रॉब्लम हो ऐसे तो फोन उठाऊंगा नहीं मगर अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कोई बार बार कॉल करेगा तो फोन भी उठा सकता हूं मैं फोन मैंने रखा है साइलेंट पे आ, फिर भी उसे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से मेरा नंबर है नाइन एट सो फोन से कांटेक्ट कर सकते हो और प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो मीन है ना कोई बहुत प्रॉब्लम है नहीं तो क्लास के बाद भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो जस्ट क्लास के बाद फोन से भी कोई चीज समझ में नहीं आई कोई और सजेशन देना है कि कोई टॉपिक रिपीट करवाना है या कुछ भी सजेशन के लिए जस्ट आफ्टर क्लास क्लास के बाद तो मैं फोन अटेंड कर ही लूंगा मगर क्लास के बीच में मुश्किल होता है थोड़ा मगर फिर भी अगर कोई साउंड नहीं आ रहा कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी <laughs> तो क्लास का टाइम शुरू हो चुका है काफी बच्चे आ चुके हैं तो उन बच्चों के लिए पहले दो चार टॉपिक का टेस्ट ले लिया जाए और जैसे सब बच्चों को पता है सिक्स की ज्योमेट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं सिक्स की ज्योमेट्री गुड मॉर्निंग फॉर एवरी सिक्स की ज्योमेट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं और जैसा कि जब तक हमारा ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम एक अलग तरह से पढ़ेंगे लाइव स्कूल का कंसेप्ट है लाइव स्कूल की तरह से पढ़ेंगे तो मैं अपनी शक्ल दिखा देता हूँ हम्म तो दिस इज अवर लाइव स्कूल तो लाइव स्कूल में पढ़ेंगे तो लाइव स्कूल में तुम्हें ज्यादा जैसे स्कूल में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है जैसे स्कूल में अगर एक घंटे की क्लास होती है वैसे तो स्कूल में एक घंटे की क्लास होती नहीं है स्कूल में फोर्टी फाइव मिनट की क्लास होती है जिसमें से करीब पंद्रह से बीस मिनट फालतू चीजों में वेस्ट हो जाता है और पंद्रह से बीस मिनट जो टीचर पढ़ाता है वो भी आई डोंट नो मगर यहाँ पे एक घंटे पूरे एक घंटे की क्लास है और आई थिंक एक घंटे में कम से कम पचास मिनट तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है पचास मिनट तुम चीजों को सीख रहे हो तो लाइव क्लास इज मोर इफेक्टिव देन द जो प्रैक्टिकल क्लास है उससे ज्यादा इफेक्टिव होती जा रही है इसकी तुम फील कर रहे हो बस लाइव क्लास में तुम्हें टोटली इन्वॉल्व होना होगा टेस्ट प्रॉपर तरीके से टेस्ट देना होगा टेस्ट ऐसे देना होगा जैसे टेस्ट एकदम सिंसियरली होके देना होगा एकदम है ना पूरी तरह से सिंसियरली होके टेस्ट देना होगा है ना गुड मॉर्निंग एवरी वन पूरी तरह से सिंसियरली सिंसियरिटी के साथ तुम्हें टेस्ट देना होगा और जितना तुम टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा तो जैसा कि अब बात तुम्हें समझ में आ गई होगी हम लोग सिक्स सेवेंथ एट्थ का जो सीक्वेंस है टॉपिक 
पढ़ रहे थे सिक्स का ज्योमेट्री हमने खत्म कर दिया है सिक्स के ज्योमेट्री के टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं दो टॉपिक जो ज्योमेट्री के में है बुक में देख सकते हो हुँ? और अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अब हमारा टॉपिक शुरू हुआ था सेवेंथ का सेवेंथ का हमने शुरू कर दिया था काफी बच्चे आ चुके हैं तो जो बच्चे आ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक टेस्ट हो जाए दो चार क्वेश्चन का टेस्ट कर लेते हैं समय का फायदा और दो चार क्वेश्चन का टेस्ट और टेस्ट सिक्स के टॉपिक से टेस्ट था हमने नंबर ऑफ पेज काउंट करना नंबर ऑफ पेज फेज सब पता ही दिया था नंबर ऑफ पेज ये इस तरह का टेस्ट था एट क्वेश्चन ये था सिक्स के जितने मेरे पास क्वेश्चन थे करीब करीब सारे क्वेश्चन के मैंने टेस्ट ले लिए एक बार रिवीजन ऐसा दिखा रहा हूँ ये सब हमने सिखाया है एंगल मेजर करना बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में पूछे हैं तो एक बार पुरानी यादें ताजा हो रही हैं और इतना ज्यादा पूछ लिया है कि आई डोंट थिंक सिक्स पे अब पूछने लायक कुछ भी है तो जब सिक्स पे पूछने लायक नहीं है ना तो सिक्स के क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है हम्म ये थोड़ा मजेदार है एक शुरू में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे जूम स्टार्टिंग में हाँ जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन जूम इन टू द क्वेश्चन नंबर दिस ये क्वेश्चन नीचे वाला मत देखना ये वाला देखना इधर मैं जगह कर देता हूं दिस इज टूडे फर्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट आते ही तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा स्वागत एक डिफिकल्ट क्वेश्चन से ऐसा गंदा टीचर नहीं होना चाहिए जो आते ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे आते ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने बहुत डिफिकल्ट देखे कितने बच्चे कर पाते हैं ये है आज का पहला क्वेश्चन और तुम घर पे बैठ के गालियां दोगे मुझे क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भेज दिया मैंने चलो इफ अ बाइसिकल व्हील हैज 48 स्पोक्स बाइसिकल व्हील में 48 स्पोक होते हैं देन द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टू कंजुगेटिव स्पोक इज 5 1 अपॉन 2 7 1 अपॉन 2 c 2 2 अपॉन 11 2 अपॉन 15 जस्ट आंसर आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पहले के बाद ए बी सी डी लिखना है और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चे आंसर देना शुरू कर देते हैं पेन पेपर लेके एकदम से आंसर देना शुरू कर देते हैं मीट एट ओके नेम क्लास एंड स्कूल तीनों चीजें लिखनी है और आंसर भी शुरू हो गया योगिता पटेल बहुत योगिता वेरी कुछ ए आंसर दे भी दिया योगिता ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली वेरी कुछ इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर ली और सारे बच्चों के मगर सारे बच्चों के ए ऑप्शन नहीं आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के बी ऑप्शन आ रहे हैं तो बी बी ऑप्शन आ रहे हैं अब सबने बी लगाना शुरू कर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सबने लगाना शुरू कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सबने लगाना शुरू कर दिया है चलो मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये देखते हैं बाइसिकल में 48 स्पोक्स होते हैं 48 स्पोक्स है ना स्पोक्स होते हैं मैं बाइसिकल का व्हील तो नहीं बनाऊंगा मगर एक सर्कल बना दूंगा एक सर्कल बना दूंगा कहा है मेरा सर्कल कहा है मेरा सर्कल तब तक तुम लोग ट्राई करते रहो ये है मेरा सर्कल और मैं सर्कल बना दूंगा सर्कल बन गया मेरा समझाने के लिए मैंने सर्कल बना दिया मेरे पास जगह नहीं है मैं इसी के ऊपर सर्कल बना देता हूँ ये मेरा सर्कल है ठीक है और ये कह रहा है सर्कल में 48 स्पोक्स हैं 48 स्पोक्स तो स्पोक्स 48 मैं नहीं बना रहा और 48 स्पोक है तो दो स्पोक के बीच का एंगल कितना होगा ठीक है दो स्पोक्स के बीच का एंगल कितना होगा जैसे अगर सपोज करो ये यहां पर यहां से शुरू करता हूं एक एग्जांपल लेके अगर यहाँ पे ये पहला स्पोक है ये दूसरा स्पोक है ये तीसरा स्पोक है और ये चौथा स्पोक है बीच में एक एंगल ये है एक एंगल ये है एक एंगल ये है चार स्पोक है तो तीन एंगल है ध्यान रखना चार ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें अगर फोर स्पोक है तो तीन एंगल बनते हैं ठीक है चार स्पोक में तीन एंगल बनते हैं अगर तीन स्पोक होते हैं तो दो एंगल बनेंगे यानी इसका मतलब अगर 48 स्पोक है तो 40 यानी पूरा सर्कल का एंगल तुम्हें पता होगा पूरे सर्कल का कितना होता है आई थिंक 
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मगर सारे बच्चों को पता होगा कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होगा 360 डिग्री ठीक है 360 डिग्री पूरे सर्कल का एंगल होता है तो इसका मतलब 48 अगर स्पोक है ऐसे देख लो अगर फोर स्पोक है तो तीन एंगल्स मिल जाएंगे एक का मिलता है फोर स्पोक में तीन एंगल्स तीन एंगल मिलते हैं तीन इक्वल एंगल मिलते हैं अगर सारे इक्वल एंगल ले ले थीटा सब बराबर एंगल होंगे क्योंकि स्पोक बराबर एंगल पे होते हैं तो थीटा तो फोर में थ्री एंगल्स मिलते हैं मतलब थ्री थीटा मिलते हैं अब यहाँ पे फोर्टी एट स्पोक्स है फोर्टी एट स्पोक है तो ऑब्वियसली फोर्टी सेवन एंगल मिलेंगे फोर्टी सेवन एंगल मिलेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्टी सेवन इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री सिक्सटी अपॉन फोर्टी सेवन थ्री सिक्सटी अपॉन फोर्टी सेवन आई थिंक थ्री सिक्सटी अपॉन फोर्टी सेवन कौन सा है इसको कैंसिल कर सकते हो इट इज टू बाई फिफ्टीन अब यहां पे बिटा दें बी वाला कितना आ रहा है मैक्सिमम बच्चों ने कितना आंसर दिया है टोटल सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है टोटल इसको हटा दो फिर ऑप्शन देखने के लिए देन एंगल बिटवीन पीयर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव तो एंगल आएगा कितना हो जाएगा फाइव टू जो टेन प्लस इलेवन बाई टू 11 by 2, ये हो जाएगा 15 by 2, ये 2 by 11 और 2 by 15. यानी इसका मतलब ये हो गया 360 by 47 है, तो 2 by 15 नहीं हो सकता, 2 by 11 नहीं हो सकता, ठीक है? और सब डिग्री, तो यहाँ पे 15 by 2 या 11 by 2 हो सकता है, 15 by 2. तो ये गैस कर लो कितना आएगा? ये आ जाएगा 27 जा, हाँ वही आ जाएगा, 27 के आसपास आएगा, 27 जा 14 और 360 को और 7 से डिवाइड कर दो 360 डिवाइडेड बाय 7 तो 360 डिवाइडेड बाय 47 कितना तो लेट मी यूज़ द कैलकुलेटर जो भी आई हैव कैलकुलेटर बीच मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर कहाँ ये ओके लेट मी यूज़ दिस लेट मी यूज़ दिस it's okay. Wait, 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 wait. This is the matter. So we have a little play. So it is three sixty by forty seven. So yeah, I got three six zero. Divided by 47 is equal to 7 point something आ रहा है और ये वाला 15 by 2 भी 7 point something आ रहा है 15 by 2 करेंगे तो approximately ले सकते हो calculation नहीं करते तो ये cancel हो गया 15 by 2 भी उतना आएगा 7.5 15 by 2 भी उतना ठीक है 7.5 तो approximately यही वाला answer हो जाएगा B answer अच्छा है ना B answer सही है तो ये मैंने ये मैंने approximately B वाला answer थोड़ा सा difficult question दे दिया हम्म बाकी सब देख लेना calculation वगैरह करके तो first का answer B होगा जिसने सही लगाया वो अपने आप को plus four दे दे और जिसने गलत लगाया minus one और zero ठीक है तो काफी बच्चे आ चुके हैं अब हम seventh class का अगला topic start करते हैं let's start seventh class का जो topic है next topic शुरू करते हैं सेवेंथ क्लास का टॉपिक आते हैं टॉपिक पर नाउ सपोज हमारे पास दो लाइंस हैं ये दो लाइंस हैं इस तरह से दो लाइंस हैं 
ठीक है ऐसे दो लाइन है और ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ठीक है प्लस फोर वेरी गुड ये दो दो लाइन है ए बी और सी डी एक क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है हम कोशिश करेंगे कि दस क्वेश्चन का टेस्ट ले लें ठीक है बीच बीच में तो ए बी और सी डी अब चल रहा है सेवेंथ का टॉपिक सेवेंथ में सेम टॉपिक हमने सिक्स का लाइन एंड एंगल पढ़ा अब सेवेंथ का लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे एट्थ में लाइन एंड एंगल नहीं है ठीक है सेवेंथ के अब सेवेंथ के ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक है वो कवर करके एट्थ में शायद क्वार वगैरह है तो वो देखेंगे ठीक है तो चल रहा है तो ये दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ठीक है तो मेजर ऑफ एंगल डीओबी डीओबी का जो मेजर है साथ में देखते जाएंगे That is 70 डिग्री ये DOB का जो मेजरमेंट है वो 70 डिग्री है ये 70 डिग्री है मेजरमेंट ऑफ DOB सबको समझ आ रहा है ना हिंदी वालों को या गुजराती वालों को जो भी है एंगल DOB का जो मेजरमेंट है वो कितना है 70 डिग्री एंगल DOB का मेजरमेंट 70 डिग्री है इसमें आ, इस टॉपिक का नाम है वर्टिकल एंगल वर्टिकल एंगल है ना इस टॉपिक का नाम है वर्टिकल एंगल तो DOB का मेजरमेंट है 70 डिग्री इसके जस्ट अपोजिट वाला ये इसके 70 डिग्री है DOB एंगल DOB एंड एंगल DOA DOB एंड D इनको क्या कहेंगे इनको एडजेसेंट एंगल कहेंगे एंगल DOB और DOA दीज आर एडजेसेंट एंगल है ना DOB एंड DOA और एडजेसेंट एंगल ये दोनों एक साथ-साथ हैं जो एंगल साथ-साथ होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होती है जो साथ-साथ हैं वो एडजेसेंट एंगल है ठीक है साथ-साथ हैं वो एडजेसेंट एंगल है तो ये दोनों साथ-साथ है ये एडजेसेंट एंगल है नाउ तो 70 डिग्री इसका एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट साथ वाला एंगल है ना साथ वाला एंगल दूसरा अगर हम बात करें एंगल OAB की इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं जैसे जो 180 डिग्री एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट सॉरी स्ट्रेट लाइन AOB सबको पता है इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं तो AOB इज स्ट्रेट एंगल या यू कैन से स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा सो so, ये जो पिंक वाला एंगल है 180 डिग्री है तो जो दूसरा वाला एडजेसेंट एंगल है मेजर ऑफ एंगल AOB मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल DOA एंगल DOA वैसे बहुत सिंपल है बस खाली लिखने की स्टाइल बता रहा हूं मेजर ऑफ एंगल DOA प्लस मेजर ऑफ DOA हो गया प्लस मेजर ऑफ एंगल एंगल प्लस मेजर ऑफ एंगल DOB DOA प्लस DOB DOA प्लस DOB ठीक है DOA प्लस DOB तो दिस इज टोटल इज 180 डिग्री 180 डिग्री और यहां पर मेजर ऑफ DOA हमें फाइंड करना है और DOB की वैल्यू 70 डिग्री है तो DO की A की वैल्यू हो जाएगी मेजर ऑफ DOA दैट इज 110 डिग्री ये सिर्फ लिखने का तरीका है अगर स्कूल में लिखने को आ गया वैसे तो हम ओरली कर सकते हैं मगर ओरली कॉपी पे नहीं लिख सकते ना तो ये जो है तुम्हें लिखने का तरीका मैं सिखा रहा हूं ठीक है exactly copy में कैसे लिखना है तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बाद में इसी सेम चैनल पे जाके बाद में वीडियो को देखोगे और नोट्स बना लोगे किस तरह से लिखना है वो भी ज्योमेट्री में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है तुम्हें वो भी आना चाहिए ठीक है ज्योमेट्री में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है तुम्हें वो भी आना चाहिए ओके सो ये टोटल 1 तो 180 डिग्री हमने पहले बताया था ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये वाला एंगल 110 डिग्री हो गया ठीक है तो ये वाला एंगल 110 डिग्री हो गया नाउ इसको इधर ले आता हूं नाउ एंगल AOD एंगल AOD AOD एंड एंगल AOC एंगल AOD AOD ये वाला AOD एंगल AOC ध्यान से AOD है ना एंगल AOC तो एंगल AOD प्लस AOC इसको भी एडजेसेंट एंगल कहते हैं जिनको एडजेसेंट एंगल कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड आंसर भी लिखना है बहुत बच्चे बहुत बच्चे खुद से कर रहे हैं वो बहुत अच्छे थोड़ा दिन लाइव स्ट्रीम पॉज करके लाइव स्ट्रीम पॉज करके तुम खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हो फिर देख सकते हो इसमें भी बीच में खुद से ट्राई कर सकते हो है ना मैं लाइव स्ट्रीम पॉज नहीं कर रहा AOD एंड AOC भी एडजेसेंट एंगल है AOD और AOC भी एडजेसेंट एंगल है तो ये भी एडजेसेंट एंगल होंगे ये 1 एंड 10 डिग्री मिल गया ये टोटल जो COD एंगल है ये 180 डिग्री होगा COD एंगल तो एंगल AOC एंगल AOC 
एंगल ए ओ सी ए ओ सी सेवेंटी डिग्री आ जाएगा टोटल वन एंटी डिग्री होगा तो एंगल ए ओ सी सेवेंटी डिग्री आ जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा सेवेंटी डिग्री अच्छा इसके जस्ट अपोजिट पर अब यहां से प्रूफ हो गया तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया इसका जो जस्ट वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल है वो भी सेवेंटी डिग्री होगा तो दिस इज एक तरह से प्रूफ है प्रूफ है कि इसके अपोजिट वाला एंगल 70 डिग्री होगा तो इस अगर ये प्रूफ ऐसे हो गया तो फिर इसके अपोजिट वाला भी 110 डिग्री होगा तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा आई थिंक तुम ये बात समझ गए हो गए तो इनको हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं अब मेरे पास सॉफ्टवेयर है मैं कट पेस्ट कर सकता हूं ऐसे कट करके इसके ऊपर पेस्ट कर सकता हूं तो तो मैं एग्जेक्टली अपोजिट एंगल एग्जेक्टली सेम मिलेंगे एग्जेक्टली सेम तो अपोजिट एंगल एग्जेक्टली सेम होने एग्जेक्टली सेम ठीक है तो ये हमने बात की अपोजिट एंगल की एजिसेंट एंगल की वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात की सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हम पहले ही कर चुके हैं तो 70 70 अपोजिट है 110 110 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इस प्रेजेंटेशन में एक नया कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल का तो दो टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं सेवेंथ क्लास के और सेवेंथ क्लास में बहुत कम टॉपिक है इस चैप्टर में क्योंकि इसके सारे टॉपिक सिक्स क्लास में खत्म हो चुके हैं सिक्स क्लास में इसकी सारी चीजें बताई जा चुकी हैं इसलिए सेवन क्लास में अब बहुत कम चीजें रह गई हैं सेवन क्लास का पहला टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल जो कल मैंने कवर किया कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल सेवन क्लास का दूसरा टॉपिक है एंगल सॉरी वर्टिकल एंगल्स इसका टॉपिक है फिर नेक्स्ट है एंगल पैरल लाइन एंड ट्रांसवर्सल ये थर्ड टॉपिक है और थर्ड टॉपिक शायद सिक्स में भी था और इसको हम हल्का सा रिपीट कर रहे हैं तो एक और टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे और उसके बाद एज यूजल अपना टेस्ट शुरू करेंगे लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक लेट्स लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक है ना इट इज टॉपिक नंबर थ्री टॉपिक नंबर टू इज ओवर नाउ टॉपिक का नाम है एंगल्स पैरल लाइन है ना एंड ट्रांसफर्स एंगल पैरल लाइन एंड ट्रांसफर्स तो इस टॉपिक में ये भी इजी टॉपिक इसको ध्यान से देखो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक इजी टॉपिक ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे सपोज करो ये पैरेलल लाइंस है इसका थोड़ा टॉपिक ये पैरेलल लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सेवेंथ क्लास में बहुत सवाल है सेवेंथ क्लास में बहुत सवाल है और नाइन्थ क्लास में बहुत सवाल है सेम टॉपिक फिर नाइन्थ में है देखो ये लाइन एंड एंगल का टॉपिक सिक्स क्लास में है सेवेंथ क्लास में है और नाइन्थ क्लास में है बस एट्थ क्लास में नहीं है थ क्लास में फिर से शुरू हो जाएगा ठीक है तो यही सारे सवाल हम नाइन्थ क्लास में भी ले सकते हैं जो सवाल आएंगे ठीक है दो हमने पैरल लाइन बनाई दो पैरल लाइन बनाई और ये पैरल लाइन हम लिख देते हैं इसको नेवर इंटरसेक्ट ठीक है पैरल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं भी और ये लाइन्स है ठीक है अगर एरो नहीं दिखाओगे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा ये लाइन है पैरल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पैरल लाइन और ये पैरल लाइन हमको सिंगल एरो या डबल एरो कैसे भी दिखा सकते हैं एक ट्रांसफर्स लाइन हमने ड्रॉ कर दी ऐसे ट्रांसफर्स लाइन इस तरह की ट्रांसफर्स लाइन के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ हो गई है ना? इसको हम कहेंगे ट्रांसफर्स लाइन ट्रांसफर्स लाइन दिस इज ट्रांसफर्स लाइन एंड अब हम इसके एंगल्स की बात करें ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट ये दोनों वर्टिकली अपोजिट तो ये दो ये दो वर्टिकली अपोजिट होंगे एंगल होंगे ठीक है इसको हमने डबल इससे दिखा दिया इसको अलग कलर से दिखा दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल सिमिलरली यहां पे भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये है ना और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे और ये भी दोनों वर्टिकल अपोजिट तो ए बी और सी डी पैरल लाइन है आई थिंक सभी लैंग्वेज वालों को समझ में आ रहा है गुजराती वालों को पैरल लाइन का मतलब है समांतर समानांतर रेखा एक काम गुजराती मीडियम वाले कर लें जितने भी जो जैसे छोटी छोटी मैं तो वैसे तो हिंदी में बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में हमारी अपनी इंडियन लैंग्वेज को हम कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में मगर जो टेक्निकल टर्म है वो इंग्लिश के यूज करना ही बेटर है इवन गुजराती मीडियम वालों ध्यान रखो जो भी टेक्निकल टर्म है उनको गुजराती में मत यूज करो उनको इंग्लिश में यूज करो मुझे पता है कि पैरल लाइन को समानता समानांतर रेखा कहेंगे मगर मैं इस बात को प्रमोट नहीं करूंगा कि तुम समानांतर रेखा करके याद करो तुम उसको पैरल लाइन ही बोलो वो तुम्हारा अपग्रेडेशन होगा तो पैरल लाइन पैरल लाइन ज्यादा आसान है समानांतर रेखा बड़ा अजीब सा लगता है है ना टंग को 
है ना हालांकि मैं भी हिंदी मीडियम थी मगर मुझे भी इंग्लिश के वर्ड ज्यादा पसंद है सिंपल पैरल लाइन्स ठीक है पैरल लाइन्स है और ये ट्रांसफर्स ऐसे ट्रांसफर्स कट करती है तो ट्रांसफर्स लाइन हो गई तो ये हो गया अपोजिट अपोजिट एंगल ये हो गए अपोजिट एंगल दोनों अपोजिट एंगल है पैरल लाइन मतलब समानांतर रेखा मगर तुम इसको याद कर लो अगर हम बात करें लिखना शुरू करता हूं मैं ई क्यू बी की ई क्यू बी ई क्यू बी एंड ई पी डी ठीक है तो ई पी डी एंगल ये है एंड uh, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं वेट 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 तो ये आ गया यहां पर ये पी क्यू ये वाला पॉइंट है तो ई क्यू बी E Q B E Q B and uh, E Q B and E P D E and uh, P and D E Q B E Q B and E P D these are corresponding angle इनको हम कहते corresponding angle है ना इसका क्या जैसे इस side के ये वाले E Q B मेरा cursor को देखना E Q B E Q B और E P D तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल अच्छी तरह से याद रखोगे इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में करस्पॉन्डिंग है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इनको कहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया याद रखोगे वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इसको अच्छी तरह से याद रखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सिमो एक्सिमो मतलब कल्पना जो भी एक्सियम सॉरी एक्सिमो नहीं मैं भी हिंदी मीडियम का हूं एक्सियम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम तो इंग्लिश भी ऐसे ही है मेरी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ये हम बात करेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए एक और दो सप्लीमेंट्री एंगल है जैसे तीन चार फिर पांच छह सात आठ इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल इसमें आ गए डिफरेंट टाइप के डिफरेंट एंगल है हर एंगल का अलग अलग नाम है हर एंगल का अलग अलग नाम है ना ध्यान से देखो अब कुछ और बातें वन एंड फाइव अगर हम एंगल वन और फाइव की बात करें तो वन और फाइव क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल योगिता पटेल बफरिंग 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 लर्निंग बफरिंग 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 लर्निंग बफरिंग 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 होती है नेट स्पीड के कम होने की वजह से ठीक है तो इधर से प्रॉब्लम नहीं है इधर से अपलोड होने में प्रॉब्लम नहीं है तो एक्चुअली में जो इंटरनेट की स्पीड है ये बच्चों को पता होगा जो बफरिंग वाली प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं इंटरनेट की जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है ठीक है तो अगर बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है तो अपना जो मतलब जियो जियो का कनेक्शन यूज कर लो उसमें थोड़ी सी कम होती है यहाँ भी मैं जब आ, क्या कहते हैं यहाँ के कनेक्शन से मैं दूसरे मैं किससे अपलोड कर रहा हूँ ये ठीक है ये जिससे अपलोड कर रहा हूँ मेरे पास तीन कनेक्शन है तो मैं जियो से अपलोड कर रहा हूँ जियो से मेरी भी बफरिंग नहीं होती है ठीक है बाकी सारों से रुक जाता है बीच में या बफरिंग होती है तो जियो से बफरिंग नहीं होती है ठीक है तो अगर बफरिंग हो रही है तो जियो ट्राई करो क्योंकि मैं अपलोड करने के लिए जियो ट्राई कर रहा था ठीक है तो वो यहां से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां से एकदम बढ़िया स्ट्रीमिंग हो रही है बीच में क्योंकि यहां से अगर प्रॉब्लम होती है तो स्ट्रीमिंग रुक जाती है ठीक है और वैसे भी कुछ छूटेगा नहीं क्योंकि अपलोड हो जाएगा तो वो सेक्शन दोबारा से देख सकते हो ओके चलो बट मेरे साइड में मेरी तरफ से नो प्रॉब्लम ओके ना इधर से अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है करस्पॉन्डिंग एंगल की बात की करस्पॉन्डिंग एंगल वन और फाइव करस्पॉन्डिंग एंगल है वन और फाइव करस्पॉन्डिंग एंगल है और फोर और एट भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल बार बार यूज होगा फोर और एट भी करस्पॉन्डिंग एंगल है टू और सिक्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल है याद रखो थोड़ा सा गुजराती मीडियम वालों अगर इस इसको देख रहे होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कहते हैं गुजराती में प्लीज तुम देख लेना मुझे याद नहीं है करस्पॉन्डिंग एंगल और तुम गुजराती में देख के फिर उसको इंग्लिश में याद करना इंग्लिश से गुजराती की तरफ ना जाओ जो सिंपल है उसको मत ट्राई करो जो डिफिकल्ट पड़े लाइफ में हमेशा याद रखो जो चीज तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे उसको ट्राई करो जितना चीजों को डिफिकल्ट चीजों को ट्राई करोगे उतना सक्सेस हो गए थोड़ा सा डिफिकल्ट होना चाहिए तो मेरा सजेशन है वो गुजराती से इंग्लिश की तरफ जाओ तो करस्पॉन्डिंग नेट पे गूगल पे टाइप करना 
करस्पॉन्डिंग इन गुजराती तो उसका करस्पॉन्डिंग का गुजराती मीनिंग आ जाएगा तो तुम सब उल्टा समझ लेना ठीक है तो इनको हम और ये ये जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री करस्पॉन्डिंग पैरल लाइन ये अपने पूरे एजुकेशनल कैरियर में हम लाखों बार यूज करेंगे कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं जिसको हम एक बार यूज करें हमारे उससे चला जाए तो किसी भी लैंग्वेज का इवन कोई भी लैंग्वेज हो किसी भी लैंग्वेज का वर्ड अगर हम लाखों बार यूज करेंगे तो हमें आ जाएगा तो करस्पॉन्डिंग हम बार बार यूज करेंगे अपने लेक्चर में ही पचास बार मैं इसको यूज करूंगा तो करस्पॉन्डिंग वन और फाइव करस्पॉन्डिंग है बस मतलब आना चाहिए वन और फाइव करस्पॉन्डिंग है फोर और एट करस्पॉन्डिंग है और टू और सिक्स करस्पॉन्डिंग है टू और सिक्स ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है थ्री और सेवन करस्पॉन्डिंग है थ्री और सेवन करस्पॉन्डिंग है थ्री और सेवन करस्पॉन्डिंग है ठीक है इस मतलब ये थोड़ा सा मैं इसको कट कर रहा हूं और इस कट को इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूं तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो गायब हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल सुपर इम्पोज कहते हैं एक जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे भी इसको बैक ले जाता हूं प्रेजेंटेशन को जैसे मैंने इसको यहां से कट किया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे पे बैठ जाएंगे वन और फाइव करस्पॉन्डिंग है तो वन वाला फाइव को गायब कर लेगा फोर वाला एट को गायब कर लेगा टू वाला सिक्स को पी जाएगा खा जाएगा थ्री वाला सेवन को खा जाएगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे को खा जाएंगे ऐसे अगर कट पेस्ट कर पाते हो आजकल लोग अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो कट पेस्ट बहुत कॉमन चीज हो गई है ऑब्वियसली कॉपी में तुम कट पेस्ट नहीं कर सकते नोट्स कॉपी में बट कंप्यूटर में कट पेस्ट कर सकते हो तो कट पेस्ट से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं तो इवन करस्पॉन्डिंग एंगल हमने ऐसे समझ लिया समझ लिया करस्पॉन्डिंग एंगल समझ लिया ओके सो नाउ तो नाउ अब बात कर ले वन और थ्री वन और थ्री जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर वन थ्री एंड सेवन उसका वर्टिकली अपोजिट है वन थ्री है ना करस्पॉन्डिंग वन थ्री थ्री और सेवन करस्पॉन्डिंग है तो वन और थ्री वर्टिकली अपोजिट है बराबर होंगे फिर करस्पॉन्डिंग आपस में बराबर होंगे फिर थ्री ये सेवन फाइव के बराबर होंगे इससे लॉजिक लगा के बहुत सारे एंगल हम इक्वल कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट बहुत प्रैक्टिस करेंगे फिर वो एट के इक्वल होगा फिर वो एट के इक्वल होगा ठीक है करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से फिर वो सिक्स के इक्वल होगा सिक्स के एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल होने की वजह से तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ये सब ध्यान रखोगे अच्छी तरह से ठीक है तो इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जैसे थ्री और जैसे फाइव थ्री और फाइव को थ्री और फाइव ये आ गया एक नया वर्ड और आएगा This is alternate interior angle. This is a new word. मैं लिख रहा हूँ alternate interior angles. जैसे three or five, three or five alternate interior angle है अंदर के alternate. तो alternate angles भी बराबर होते हैं ये एक नया term आ गया. तो यहाँ पे ये alternate interior angles हो गए. तो कौन-कौन से angle हो गए? Three or five ये three or five ध्यान से देखना कर सकते हो. इसी तरह से four or eight, four ये four or eight, four and these are alternate Interior angles for uh, alternate angle, alternate angles ही बोलते हैं. Four or eight angles are alternate angles. ठीक है. तो ये different different type के angle हैं. Four. तो <coughs> sorry. Alternate angle आपस में बराबर होंगे. Four और eight आपस में बराबर होंगे. तो बहुत सारे angle हैं जो बराबर होंगे. तो eight को हम angle जैसे अगर हम angle four और angle eight बराबर हैं, तो ये angle eight है और ये वाला angle four है. These are equal. और इसको हम लिख सकते हैं एंगल एट को 180 एट्टी डिग्री माइनस एंगल फाइव एंगल एट को लिख सकते हैं 180 एट्टी डिग्री माइनस फाइव एंड दैट इज इक्वल टू फोर वन एट्टी डिग्री माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू एक मिनट यहां पर दिस इज एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल एट दैट इज वन एट्टी माइनस फाइव 
इसको हम कर ले एंगल फोर प्लस एंगल फाइव वन एटी डिग्री तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि इस इस वाले एंगल और इसका मतलब इधर उधर हम कर सकते हैं यानी फोर जैसे यहां पे हमने इन दोनों का सम तो वन एट्टी डिग्री होगा मतलब ये भी प्रूफ हो गया कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम भी वन एट्टी डिग्री होगा इस वाले किस वाले इसके एंगल का और क्योंकि ये ये दोनों जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है तो वो सम भी वन डिग्री होगा तो ये सारी चीजें एक साथ जो है सो दिस इन दोनों को कहते हैं को इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो दीज आर को इंटीरियर एंगल तो ये आ गया यहाँ पे ये दोनों की को इंटीरियर एंगल हो गए तो को इंटीरियर एंगल का जो सम है यू कैन राइट एंगल टू प्लस एंगल सेवन टू प्लस एंगल सेवन इनका भी 180 एट्टी डिग्री होगा थ्री प्लस सिक्स का वन एट्टी डिग्री होगा है ना टू प्लस सेवन का वन एट्टी डिग्री होगा है ना दीज आर को हाँ ये जो है ये को एक्सटीरियर एंगल हो गए एक इंटरनल होगा ये बाहर की तरफ है तो को एक्सटीरियर एंगल है ना को एक्सटीरियर एंगल तो सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन हो गई हैं बहुत सारे एंगल्स हैं अभी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा ये ठीक है जितना प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल ये वो फलाना डिकाना और ये अब क्लियर होगा सिर्फ प्रैक्टिस से तो अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस 36 मिनट क्लास के हो चुके हैं बहुत ही इफेक्टिव लाइव क्लास आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा और अब बचे टाइम में आई थिंक एक क्वेश्चन हो चुका है नौ क्वेश्चन का और टारगेट है तो हम बचे हुए टाइम में अब करेंगे प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा है इतना पढ़ा है इस पर करते हैं प्रैक्टिस और क्लास सेवन का क्वेश्चन बैंक क्लास सिक्स का क्वेश्चन बैंक में ले चुका था क्लास सेवन का क्वेश्चन बैंक तो नौ क्वेश्चन शुरू होते हैं पेन और पेपर और दिमाग के साथ तैयार हमारे क्विज शुरू हो गई है और ये है आज की ऑनलाइन केबीसी का क्वेश्चन नंबर टू ऑनलाइन केबीसी का क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ए और एंगल बी सबको दिख रहा होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ए और बी में क्या रिलेशन है सारे बच्चों को दिख रहा होगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ए और बी में क्या रिलेशन है और आपके आंसर हैं ये ये वर्टिकल एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बहुत सारे ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन ऑप्शन चूज करना है ये वर्टिकल एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है नन ऑफ द ए और बी में क्या रिलेशन है वर्टिकल एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है और उनमें से कोई नहीं फटाफट आंसर आने चाहिए क्वेश्चन और आंसर एक साथ देख लो जूम आउट करके ये आई थिंक दिख रहा होगा What is the relationship between angle A and B? Angle A and B. फटाफट मेरी स्क्रीन पे अच्छे अच्छे बच्चों के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड योगिता फटाफट आंसर इतनी जल्दी आंसर आते हैं कि मैं पढ़ भी नहीं पाता वेरी गुड तो तुम लोग को अगर दूसरों के कमेंट देख रहे होंगे तो सबके आंसर तुम्हें दिख रहे होंगे और अपने आंसर में दिखने में बड़ा मजा आ रहा होगा और एकदम सही ये आंसर हंड्रेड परसेंट सही है ये वर्टिकल एंगल है और मार्किंग उसी तरह से प्लस फोर सही होने पे गलत होने पे माइनस वन और कुछ ना करने पे जीरो ठीक है हाँ और आंसर तुम सारे मार्क्स बाद में कमेंट सेक्शन में ऐड करोगे कोई बच्चा बीच में मार्क्स ऐड नहीं करेगा बीच में मार्क्स मत करना जब दस क्वेश्चन का पूरा फर्टी मार्क्स का टेस्ट हो जाए ना उसके जस्ट बाद ठीक है चलो ये क्वेश्चन हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं जूम इन करता हूं वॉट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ए एंड बी एंगल ए और बी में क्या रिलेशन है सब लोग मैं जूम इन करके बता दो एंगल ए और बी में क्या रिलेशन है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एंगल ए एंड एंगल बी एंगल ए और एंगल बी में क्या रिलेशन है और तुम्हारे आंसर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं एक ही आंसर चूज करना है ये वर्टिकल एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या ये सप्लीमेंट्री एंगल है कंप्यूटर स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन और उसके आगे उसके आंसर लिख देना सेकेंड क्वेश्चन और उसके आंसर प्लस फोर मार्क्स बाद में लिखो सारे बच्चे खुश हो जाओ मगर मार्क्स बाद में लिखो मार्क्स ए और बी में तुम आंसर पे लिखो आंसर जितनी जल्दी आएगा उतना अच्छा है ये थर्ड क्वेश्चन है अरे वाह हाँ ये थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन हो चुका है ये थर्ड क्वेश्चन है दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और ये क्वेश्चन नंबर है थ्री ए और बी में रिलेशन का ये क्वेश्चन नंबर है थ्री क्वेश्चन नंबर है थ्री वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड और क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर करीब करीब सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं तो वही मार्किंग स्कीम प्लस फोर आज लगता है सभी बच्चों के पूरे मार्क्स आएंगे 
तो कोई भी गलत आंसर नहीं दे रहा है अभी तक मुझे किसी भी बच्चे के गलत आंसर इसमें नहीं दिखे वेरी गुड तो ये एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्वेश्चन हो चुका है थर्ड क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है थर्ड अब हम क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्थ चौथा क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ए एंड बी एंगल ए और बी के बीच में डायग्राम को ध्यान से देखो एंगल ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा एंगल ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा तुम्हारे आंसर है पहला आंसर है ये वर्ड एक ही आंसर चूज करते हैं ये वर्टिकल एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये कोई भी नहीं है चार में से एक आंसर चूज करना है फटाफट आंसर चूज करो और दोनों जूम आउट करके दोनों क्वेश्चन और आंसर तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने कंप्यूटर लैपटॉप टैब जो भी है जो भी यूज कर सकते आंसर दो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर फोर्थ क्वेश्चन के आंसर मेरे पास आ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं और सारे बच्चों ने सी सबके सी दिख रहे हैं सबके सी दिख रहे हैं सब बोल रहे हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है ये वर्टिकल एंगल है ये है फोर्थ का कुछ लोग बोल रहे हैं वर्टिकल एंगल है कुछ लोग सी बोल रहे हैं कुछ लोग कुछ लोगों ने सी बोला कुछ लोगों ने ए बोला यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं सबके डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चों के सी ऑप्शन आ रहे हैं तो पहले मैं सी ऑप्शन के बारे में बात कर लू आंसर बताने जा रहा हूं सी ऑप्शन के बाद ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो क्या इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा नहीं होगा ठीक है ये कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री ये वर्टिकल भी नहीं है तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज तो सभी बच्चों ने इसमें गलत लगाया है जो ईमानदारी से सही लगाते हैं अब इसमें बेमानी मत करना सर मैं, मैंने जितने स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं सबके गलत हैं ठीक है तो जिसका ईमानदारी से सही है वो अपने आप को प्लस फोर देना जिसने गलत टिक लगाया वो माइनस वन देना और बाकी इसमें बेमानी नहीं करना बेमानी करोगे तुम अपने साथ करोगे ठीक है तो अपने आप को हम सभी को धोखा दे सकते हैं मगर खुद को धोखा नहीं दे सकते हैं ठीक है खुद तो तुम्हें पता होगा कि तुमने असली में निकाला है या नहीं निकाला है ठीक है ओके तो ये थोड़ा गच्चा खाने वाला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हो चुके हैं चार टाइम हो चुका है फोर्टी टू मिनट आगे बात करते हैं ये है क्वेश्चन नंबर पांच आज यानी ट्वेंटी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है और ये है क्वेश्चन नंबर पांच क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर पांच के लिख के एबीसीडी कर देना व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ए और बी एंगल ए और उसके साथ का ये एंगल बी है ये एंगल ए दिख रहा होगा ये वाला एंगल डार्क कर दिया बी है इसके आंसर मैं पहले दिखाता हूं ये कोई एक आंसर चूज करना है ये वर्टिकल एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है और इनमें से कोई नहीं वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और इनमें से कोई नहीं एक आंसर चिकल मैं कर देता हूं जूम आउट मैं कर देता हूं जूम आउट तो इनमें से ये कैसा एंगल है वर्टिकल एंगल फटाफट फिफ्थ का आंसर दो फिफ्थ का आंसर बच्चों एक चीज ध्यान रखो हाँ फिफ्थ के आगे लिखना तो तुम्हें भी याद रहेगा फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर हाँ फिफ्थ लिख के आंसर बोलना वेरी गुड फिफ्थ लिख के आंसर बोलना फिफ्थ लिख के आंसर बोलना फिफ्थ लिख के आंसर बोलना फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर ये मेरे स्क्रीन पे करीब 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 सभी के आंसर मुझे सही दिख रहे हैं हाँ ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि ए और बी का सब मन डिग्री है Obviously, vertical नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा और नन ऑफ एकदम सही आंसर सही पांच क्वेश्चन हो चुके हैं मतलब बीस मार्क्स का टेस्ट हो चुका है इसका मार्किंग स्कीम वही है प्लस फोर माइनस वन और जीरो ठीक है प्लस फोर माइनस वन प्लस जीरो नेक्स्ट एक और डायग्राम है ए और बी डायग्राम को ध्यान से देखो ऐसा एक अजीब सा डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में एंगल ए और एंगल बी के बीच में क्या रिलेशन होगा और ये है क्वेश्चन नंबर छ सिक्स क्वेश्चन है एंगल ए और बी में क्या रिलेशन होगा एंगल ए और बी में क्या रिलेशन होगा डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो एंगल ए और बी में क्या रिलेशन होगा ऑप्शन तुम्हारे सामने है कुछ बच्चों ने ऑप्शन देने से पहले ही आंसर बता दिया होगा ये वर्टिकल एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है और इनमें से कोई नहीं वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और इनमें से कोई नहीं वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और इनमें से कोई नहीं ठीक है वर्टिकल एंगल तो यहां पर ध्यान से बताओ 
ये किस तरह के एंगल है जूम आउट कर देता हूं मैं ऑप्शन फटाफट फटा फट बताओ फटाफट फट बताओ फटाफट फट बताओ फटाफट फट बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ हम्म और मेरे सामने मुझे एक भी आंसर गलत नहीं दिखाई दे रहा है सही आंसर है एकदम सही आंसर दिया है इसका आंसर है ए क्योंकि ये अपोजिट है और उनको कहते हैं वर्टिकल एंगल सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल ये सब समझ चुके हैं समझ चुके हैं समझ चुके हैं समझ चुके हैं तो काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं 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 मेरे पास बहुत क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास और भी क्वेश्चन है फिर से आते हैं अगला एक डायग्राम देखते हैं ये हो गया नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो रहा है नहीं ये और भी ये शायद हम कर चुके हैं ये जो भी क्वेश्चन नंबर ये तो हो चुका है क्वेश्चन नंबर कौन सा था सिक्स हो चुका ना एक मिनट ये बीच में हाँ ये शायद रिपीट सिक्स हो चुका है बीच में एक डायग्राम ये है मगर यहाँ पे रिपीटेशन जैसा आ गया है यहाँ पे रिपीटेशन जैसा आ गया हाँ ये भी रिपीटेशन जैसा लग रहा है ये ऐसा रिपीट हो गया चलो कोई बात नहीं यहां से करते हैं बीट बीट हाँ। ये डायग्राम ही लेता हूं ये शायद रिपीट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ये क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आई थिंक ये रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे ए और बी में क्या रिलेशन होगा ऐसे ए और बी में क्या रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ए और बी में फटाफट आंसर दो सेवन का आंसर दो ए और बी में क्या रिलेशन है ए और बी वर्टिकल एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल है और उनमें से कोई नहीं ए और बी में क्या रिलेशन है ए और बी में क्या रिलेशन है वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और इनमें से कोई नहीं ठीक है वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और इनमें से कोई नहीं ए और बी में रिलेशन सेवेंथ का सेवेंथ का आंसर लिखो कंप्यूटर स्क्रीन पर सेवेंथ का ऑप्शन दिखाता हूं वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल और उनमें से कोई नहीं सो so, समझ के आंसर दो इस छोटे से क्वेश्चन में मुझे सेवेंथ के कुछ बच्चों के फर्स्ट के आंसर दिखाई दे रहे हैं सेवेंथ के आंसर बताओ सेवेंथ कैसे है सेवेंथ में ये डायग्राम में ए और बी कैसे एंगल होंगे ए और बी कैसे होंगे कई बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं सेवन में बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं ए और बी में रिलेशन पूछा है भाई ए और बी में रिलेशन पूछा है तो गलत क्यों बता रहे हो ए और बी में रिलेशन कैसा होगा वाह सारे बच्चों के गलत है सप्लीमेंट्री थोड़ी ना है सप्लीमेंट्री में तो सम 180 डिग्री होता है ये पता नहीं इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या हो गया वाह इसमें सब बच्चे गलत क्यों आंसर दे रहे हैं सेवन का गलत दे रहे हैं सेवेंथ का ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री जिन एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वर्टिकल नहीं होगा हाँ यस बी 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 तो इसमें बहुत बच्चे ने गलत किया था ईमानदारी से मार्क्स कम करना प्लस फोर माइनस वन करना कोई भी प्लस फोर नहीं करेगा हाँ मुझे देख के फिर आंसर करोगे तो कोई फायदा नहीं तो इसमें सारे बच्चों ने गलत किया ठीक है वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन हो चुका है क्लास का टाइम भी खत्म होने जा रहा है एथ क्वेश्चन एथ क्वेश्चन एथ क्वेश्चन आ चुका है वट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में ऐसे कुछ बता हुआ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा ऑप्शन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जल्दी जल्दी हम लोग ऑनलाइन के बी सी खेल रहे हैं फटाफट ऑप्शन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ए और बी में क्या रिलेशन होगा ये वर्टिकल एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है और से कोई नहीं फटाफट ए और बी में क्या रिलेशन होगा फटाफट सेवेंथ क्वेश्चन का सेवन नहीं सॉरी एट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ डायग्राम देखो यहां पर ए और बी एंगल है ये एंगल ए है ये एंगल ए है और ये एंगल बी है ये एंगल ए है और ये एंगल बी है ए और बी में क्या रिलेशन होगा फटाफट बताओ वर्टिकल एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नन ऑफ द अबाउ फटाफट बताओ वर्टिकल एंगल फटाफट बताओ एथ का आंसर फटाफट बताओ फटाफट बताओ फटाफट बताओ एथ का आंसर सी 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 बता रहे कुछ बच्चे ए बता रहे कुछ बच्चे कुछ पत्ते सी बता रहे सी बता रहे ए बता रहे एथ का सी 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 बी सी बी सी ए नंबर नंबर जरूर डालो क्वेश्चन नंबर हालांकि बीच में आता तो पता लग जाता है कि दो कमेंट के बीच में तो एट्थ ही होगा फिर भी फॉर्मेलिटी तो करोगी एट्थ के एट्थ का आंसर एट्थ का आंसर और एट्थ का आंसर और बड़े दुख की बात है कि 
किसी भी बच्चे का सही आंसर मुझे मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है एज का आंसर किसी भी बच्चे का सही नहीं दिख रहा है ज्यादातर बच्चे इसको बोल रहे हैं ए बी सी डी कुछ भी बोल रहे हैं देखो एक एक वर्टिकल एंगल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्टिकल एंगल तो अपोजिट होते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम मने सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री है नथी 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 90 डिग्री नथी दो एंगल का सम 90 डिग्री नहीं है बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम वन डिग्री होता है तो क्या इन दोनों का सम वन डिग्री है नथी 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 नहीं है नो 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 तो आंसर होगा डी नन ऑफ दीज कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे कच्चा खाने वाले होते हैं जिन बच्चों ने बाद में डी लिखा है ईमानदारी से डी लिखा है या बेमानी से डी लिखा है वो देख लेना तो खुद को तुम्हें मार्क्स देना है खुद से खुद को मार्क्स देना है इसलिए जो अच्छा रहेगा तुम्हें ईमानदारी से करो इसको प्लस फोर और माइनस वन और जीरो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एथ क्वेश्चन हो चुका है दो क्वेश्चन और बाकी रह गए फटाफट दो क्वेश्चन और और खत्म फटाफट दो क्वेश्चन और और खत्म ठीक है दो क्वेश्चन और यहां पे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नाइन्थ और टेंथ दोनों के एक साथ आंसर दे दो मैं स्ट्रीम खत्म कर दू ठीक है एक्स और वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल वाई मेजर वन फोर्टी टू तो एक्स कितना होगा जल्दी से एक्स और वाई सप्लीमेंट्री यहां पे आंसर बताना है नाइन्थ और टेंथ नाइन्थ का आंसर और टेंथ का आंसर आखिरी दो क्वेश्चन इसमें नो नेगेटिव मार्किंग प्लस फोर और जीरो आखिरी क्वेश्चन फिर स्ट्रीमिंग बंद करता हूं टाइम ओवर होने वाला है एक्स और वाई अगर सप्लीमेंट्री एंगल है वाई वन फोर्टी है तो एक्स कितना होगा एक्स एंड वाई आई थिंक कंप्यूटर स्क्रीन पर आराम से दिख रहा होगा एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल वाई एंगल इज वन फोर्टी डिग्री एक्स कितना होगा एक्स कितना होगा नाइन्थ और टेंथ का आंसर खत्म नाइन्थ और टेंथ का आंसर दो फिर स्ट्रीमिंग बंद करता हूँ नाइन्थ और टेंथ का आंसर तो फिफ्टीन अप्रैल की क्लास पूरी हो चुकी है क्लास खत्म होने वाली है नाइन्थ और टेंथ का आंसर नाइन्थ का आंसर और टेंथ का आंसर आखिरी दो क्वेश्चन का आंसर आखिरी दो क्वेश्चन का आंसर आखिरी दो क्वेश्चन का आंसर नाइन्थ का आंसर और टेंथ का आंसर नाइन्थ का आंसर आई थिंक सिक्सटी एट हाँ क्योंकि इसका एक्स एंड वाई तो एंगल एक्स और वाई का सम कितना होना चाहिए एंगल एक्स और वाई का सम कितना होना चाहिए वन फोर्टी टू तो सॉरी एंगल एक्स कितना है वाई वाई कितना है सॉरी 180 तो ये कितना हो जाएगा एंगल एक्स की वैल्यू कितना होता है कितना होता है कितना होता है भाई कमेंट में अधिक से आंसर आ रहा है 180 एट्टी माइनस थर्टी एट होता है ना पहले वाला 38 68 कहां से हो जाएगा 100 180 में से 142 जाता है तो कितना बचेगा 10 में से दो गया 8, 7 में से चार गया तीन 38 होगा 38 डिग्री ठीक है नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन का बताओ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री 32 क्यों होगा 38 होगा ना भाई 180 होना चाहिए 10 में से दो 8, ठीक है 38 होगा हाँ दूसरे वाले का हाँ ट्वेंटी एंगल ए और बी का सम कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होना चाहिए 90 डिग्री ठीक है एंगल ए 67 डिग्री है एंगल बी की वैल्यू बतानी है एंगल बी की वैल्यू बतानी है दिस इज 90 डिग्री तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज एंगल बी की वैल्यू 90 माइनस सिक्सटी सेवन डिग्री माइनस डिग्री ठीक है तो यह आ जाएगा नाइन्टी में से सिक्सटी सेवन सब्जेक्ट कर दो दस में से सात गया कितना बचा तीन और यहां पे छ दो आठ ट्वेंटी थ्री इसका आंसर आएगा ट्वेंटी थ्री ठीक है ओके ट्वेंटी थ्री थर्टी एट एंड ट्वेंटी थ्री इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पे प्लस फोर एंड जीरो और प्लस फोर एंड जीरो ठीक है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं सही भरा हो तो प्लस फोर देना इस तरह से टेस्ट फोर्टी मार्क्स का हो चुका है सभी बच्चे चालीस में से कितने नंबर मिले उनको कमेंट करें फोर्टी मार्क्स का टेस्ट हो चुका है और 40 में से सभी को कितने बफरिंग 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 मतलब तुम्हारी नेटवर्क प्रॉब्लम ओके 40 में से दोबारा देख लेना सभी बच्चे 
सभी बच्चे चालीस में से कितने मार्क्स मिले वो कमेंट करना मैं स्ट्रीम एंड करता हूँ